ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేస్తున్న సమయంలోనే ఉద్యోగ సంఘాలతో భేటీ అవుతున్నారు సీఎం కేసీఆర్ సీఎంతో భేటీ కోసం క్యాంప్ ఆఫీస్ కు చేరుకున్నారు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు పీఆర్సీ ఇతర సమస్యలపై చర్చించేందుకే ఉద్యోగులు క్యాంప్ ఆఫీస్ కు వెళ్లినట్టు తెలుస్తోంది పూర్తి డీటెయిల్స్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సీఎం తో భేటీ కావడానికి రీజన్స్ ఏంటి సౌమ్య ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫోన్ చేసి ఉద్యోగ సంఘాలను పిలిచారా అనేది ఒక టాక్ నడుస్తుంది బయట ఉద్యోగ సంఘాల్లో కూడా ఇదే ప్రచారం జరుగుతుంది మొత్తానికి ప్రగతి భవన్ వెళ్లాలంటే అది మంత్రులకు ఎమ్మెల్యేలకు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఉండదు ముఖ్యమంత్రి రమ్మంటేనే వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి మరి ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రగతి భవన్ కు వచ్చి ముఖ్యమంత్రిని కలిసేందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నుంచే పిలుపు వచ్చినట్టుగా మనకున్నటువంటి సమాచారం ఉద్యోగ సంఘాల్లో కూడా ఇదే అంశాన్ని చెప్తున్నారు వాస్తవానికి ఈ రోజు మూడు గంటలకు ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలందరూ కూడా పిఎన్జిఓ ఆఫీస్ కు వెళ్ళాలి పిఎన్జిఓ ఆఫీస్ మన నాంపల్లిలో ఉంది ఆ నాంపల్లిలో ఆఫీస్ కు వెళ్ళి మా మద్దతు పడతండి మేము గత కొన్ని రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నాము పిఎన్జిఓ యూనియన్ అంటే చాలా పెద్దది కొంత అప్పటి జేఏసీ నాయకులు కారం రవీందర్ రెడ్డి గా ఉన్నారు ఉద్యోగ సంఘాలు అందరు కలిసి సో మీరు కూడా మాకు మద్దతు ఇవ్వండి అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని చెప్పడం వాళ్ళని కోరేందుకు ఆర్టీసీ నేతలందరూ కూడా వెళ్లాలనుకున్నారు ఇదే టైంలో మూడు గంటలకు వీళ్ళ అపార్ట్మెంట్ ఆర్టీసీ నేతలు కోరారు సేమ్ టైంలో రెండు గంటల ముందు ఒక గంట ముందే క్యాంప్ ఆఫీస్ కు ఒకటిన్నర రెండు గంటల ప్రాంతంలో క్యాంప్ ఆఫీస్ కు టిఎన్జిఓ నేతలు టీజిఓ నేతలు వచ్చారు వచ్చి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రిని కాసేపట్లో కలుస్తారు ముఖ్యమంత్రితో చర్చిస్తారు ఏం చర్చిస్తారు అనేది మనకు కొంతమంది నేతలు చెప్పేది డిఏ ఉంది కొంత పెండింగ్ ఉంది అది కూడా చెల్లించాలి అట్లానే పిఆర్సీ ఉంది మెయిన్ గా పిఆర్సీ వేసి అయితే రెండు వేల పద్దెనిమిది మే నెలలో పిఆర్సీ కంప్లీట్ చేశారు ముగ్గురుతోటి కానీ ఇంతవరకు అది రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు దాదాపు పదహారు నెలలు అవుతుంది దీని మీద గత కొన్ని రోజులుగా ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి దసరాకైనా మాకు పిఆర్సీ ఇవ్వండి కొంత ప్రకటించండి ఉద్యోగులు కొంత అసంతృప్తితో ఉన్నారు అన్నటువంటి విషయాల మీద కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇంకొక వైపు మొత్తం దాదాపుగా పద్దెనిమిది డిమాండ్లు ఉన్నాయి ఉద్యోగ సంఘాలు గత ఏడాది మే నెలలో మాత్రమే వీళ్ళ ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశం పద్దెనిమిది డిమాండ్లు అన్నిటినీ నేను పరిష్కరిస్తామని చెప్పి టీఎన్జిఓ నేతలకు టీఎన్జిఓ నేతలకు వీళ్ళందరికీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చారు కానీ అందులో ఒక్క హామీ కూడా ఇంతవరకు అమలు కాలేదు సో ఈ టైంలో ఉద్యోగ ఆర్టీసీ నేతలు వెళ్లి మద్దతు కోరే సమయంలోనే టీఎన్జిఓ నేతలు ప్రగతి భవన్ కు రావడం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో కాసేపట్లో కలిసి చర్చించాలనేటువంటి నిర్ణయం వెనుక ముఖ్యమంత్రి ఉండి ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ నేతలు వచ్చి మద్దతు అడిగినప్పుడు ఉద్యోగ సంఘాలుగా ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ కన్వీనర్ గా కారం రవీందర్ రెడ్డి ఖచ్చితంగా మద్దతు పలకాల్సి వస్తుంది ఏం జరిగింది అవసరం అయితే ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడదాం ప్రభుత్వంతో చర్చిస్తాం అందరం కలిసి చర్చించుదాం అనేటువంటి ఒక హామీని టీఎన్జిఓ నేతలు ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా సో ఇవన్నీ గ్రహించినటువంటి ప్రభుత్వమే టీఎన్జిఓ నేతలు అందరినీ కూడా మీరు ప్రగతి బాధకు రావాలనేటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్టుగా తెలిసింది దీంతో వాళ్ళు అడావుడిగా అసలు షెడ్యూల్లో లేదు ఉదయం కూడా టీఎన్జిఓ నేతలకి సమాచారం లేదు వెన్ వెన్ వెంటనే ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఫోన్ రాగానే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రగతి భవన్కు వచ్చారు ఇంకా ఇంకిక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది పిఆర్సీ కమిటీ ముగ్గురితో ఉన్నటువంటి కమిటీ కూడా ఉద్యోగ సంఘాల ఉద్యోగులు మొత్తం రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అనేటువంటి విషయాల మీద పూర్తి వివరాలు కావాలనేటువంటి లేఖ కూడా సిఎస్ రాసింది పిఆర్సీ కమిటీ కాబట్టి ఈ అంశాలను కూడా ప్రభుత్వం కనుక ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలంటే మరొక ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది పడుతుంది సో పిఆర్సీ కూడా ఆలస్యం అవుతుంది ఈ అంశాన్ని కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు ముఖ్యమంత్రితో చర్చించే అవకాశం ఉంది మొత్తానికైతే డిఏ విషయము పిఆర్సీ విషయము ఈ రెండు విషయాలు అయితే ఖచ్చితంగా చర్చకు వస్తాయి మరొకటి ఆర్టీసీ కార్మికులు మీరు మద్దతు ఇవ్వద్దని ముఖ్యమంత్రి పరోక్షంగా చెప్పే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఈ అంశాలు చర్చకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఏదైనా టిఎన్జిఓ నేతలు కనుక బయటకు వస్తే మనకు దీని మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు పిలిచారు మీతో మీకు ఉన్నటువంటి పద్దెనిమిది డిమాండ్ల మీద చర్చించారా అనుకోకుండా మీరు ఎందుకు వెళ్లారు ఏం జరిగింది అనేది వాళ్ళు బయటకు వస్తే కానీ మనకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇంకొక వైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏమో ముఖ్యమ టిఎన్జిఓ నేతలు కలిసేందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు సో చూడాలి కాసేపట్లో ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చే అవకాశం కనపడుతుంది సౌమ్య ఇప్పుడ
చెప్తే కనుక ఉద్యోగ సంఘాలు ఖచ్చితంగా వెనక్కు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల నుంచి పిఆర్సీ కమిటీ వేసిన తర్వాత మూడు నెలల్లో రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ప్రభుత్వానికి ఆ తర్వాత పిఆర్సీ ప్రకటించాలి అది కూడా ఒకటి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి పిఆర్సీ ప్రకటించాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత కొత్త పిఆర్సీ ఇంతవరకు ప్రకటించలేదు దీని మీదనే ఉద్యోగ సంఘాలు రెండు మూడు సార్లు సిఎస్సీని కలిసి అయితే తప్ప ఆందోళనకు పిలిపియలేకపోయాయి పరిస్థితుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గత ఏడాది కూడా మేము ఆందోళనను పిలిపిస్తాం ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని చెప్పి చెప్పినటువంటి ఉద్యోగ సంఘాలు సైలెంట్ అయిపోయాయి మిగతా టీచర్ జేఏసీ కావచ్చు ఆర్టీసీలు కావచ్చు మిగతా కొన్ని యూనియన్లు కొంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా టీఎన్జీఓ మొదటి నుంచి కూడా కొంత ప్రభుత్వానికి దగ్గరగా ఉంది ముఖ్యమంత్రి ఏం చెప్తే అదే వినే పరిస్థితి ఉంది కానీ కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నేతలందరూ కూడా వాళ్ళ వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలుగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదు ఎందుకు మనం పిఆర్ తరగడం లేదు ఎందుకు మనకు కొత్త జిల్లాల్లో ఆర్టెట్టు సరుదార ఉద్యోగులు మనకు నియమించారు కానీ ఒక కేడర్ స్ట్రెంత్ కూడా ఇంతవరకు కాలేదు భార్యాభర్తలు ఒకే చోట ఉండాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి జీవో ఇచ్చారు కానీ అది కూడా అమలు కాలేదు ఇట్లాంటి ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు కూడా టీఎన్జీఓ నేతలు సైలెంట్ గా ఉంటున్నారు మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకవేళ ఆర్టీసీ జేఏసీ వచ్చి కలిసిన చూద్దాం పరిశీలించుదాం మేము కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడతాం కలుద్దాం ఇట్లాంటి మాటలే చెప్పే అవకాశాలు ఎక్కువగా మనకు కనపడుతున్నాయి వీళ్ళందరూ రాజ్య పార్టీలందరూ కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతు పలికారు ఈ రోజు వాళ్ళ దీపాల ముందు ధర్నా కూడా కొన్ని చోట్ల చాలా సక్సెస్ అయింది కొంత ప్రజలు కూడా ఆర్టీసీకి మద్దతు ప్రకటిస్తున్నారు అనేటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారం ప్రభుత్వానికి వచ్చింది సో ఇవన్నీ గ్రహించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఖచ్చితంగా వీళ్ళ ఆందోళన చాలా పెద్దది అవుతుంది ఇంట్లో ఒక డ్రైవర్ ను చూస్తే ఇంట్లో నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఆందోళన చేస్తే రెండు లక్షల మంది ఆందోళన చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభుత్వం మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఖచ్చితంగా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది అది ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు వస్తాయి కాబట్టి చాలా వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమంత్రి చాలా జాగ్రత్తగా టీఎన్జీఓ నేతలను పిలిచి వాళ్ళని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మనం అనుకోవచ్చు బయటకు వచ్చినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇస్తారనేది అయితే నమ్మశక్యంగా లేదు ఒకళ్ళు చూడాలి ఇప్పుడు బయటకు వస్తే ఉద్యోగ సంఘాలు కనుక మాట్లాడుతూ మీడియాతో మాట్లాడకున్నా కనీసం ఆఫ్ రికార్డ్ లో ఏమైనా మాట్లాడినా కానీ వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీకి పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇవ్వకపోవచ్చు అనేటువంటి అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి మీతో కొంతమంది సంఘ నేతలు బయట ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇదే అంశాన్ని చెప్తున్నారు